declaring her sexo was a farce as far as concerned in the past. Declaring her sexo was a farce as far as concerned in the past. Because you can't find people having hundreds of millions of ringgit and still declaring 11 million or 12. So I think what we need to do is to make sure that the um, parameters are clear. See? And I'm now discussing with the um, various agencies, including the MACC, to make sure that these things are more transparent. Because otherwise it makes a mockery of the entire... Uh, and I'm, I'm, I'm appalled the fact that people are not too critical. They just accept that the face value. And now, when we look at the figures and the file, it's shocking. Nobody actually, uh, no, I'm sorry, nobody, most people don't actually tell the truth. And it makes a mockery. You, you, you are satisfied, the people are satisfied, the uh, civil society is satisfied. It does not actually present the uh, real wealth of a particular person. So let us go through the process. The priority is to make sure that whatever decision is made is uh, more. Um, responsible, more transparent rather than they're making this a political gimmick. Pun memberitahu supaya semua ahli-ahli jemaah menteri untuk mengisytihar harta mereka. Dia buat asset declaration tapi mereka yang terlibat dalam rasuah pun masih menjadi calon. Ini semua sandiwara. Dan bagi kami Pak pun kita ada masalah nak isytihar harta tersebut. Harta kita tak banyak. <laughs> Orang lain sebut juta, 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 juta. Kita ratus ribu tak dapat juta. <laughs> tak payah isi halal. Nah, tak perlu. Inilah yang pentingnya ada English education. Korang ni kan aduh. Anwar cakap zaman dulu, zaman dulu, pengistiharan harta hanyalah satu penyedap hati. Dia cakap ada 10 juta, 11 juta. Tetapi hakikatnya, ada lebih daripada itu. Ada orang tu kan. Tak tahu lah, mungkin korang kenal. Ada orang tu, tiba-tiba SPRM serbu, satu rumah ada kat Malaysia, ada lebih satu bilion. Aku tak tahulah kalau korang ingat ke tak, siapa ni kan. Melayu kan dah lupa. Jadi maksudnya, bukanlah pengistiharan harta ni satu benda yang sesia. Tetapi perlu ditambah baik. Macam Jepun pun dia ada satu istilah nama dia Kaizen. Ataupun Constant Improvement. Day by day Setengah orang ok kan Tak kisah kan Pemimpin Ada rumah 100-200 juta Nilai dia Dia tak kisah Setengah orang kisah Macam mana je boleh ada rumah Beratus-ratus juta Siapa yang kasih Siapa yang sponsor Sebab sampai bila kan Kita nak benarkan Ahli politik Mengaut kekayaan negara Dan ada kekayaan yang sangat luar biasa Sebenarnya kan, masalah paling besar dengan istihar harta ni adalah yang istihar harta tu, dia seorang je. Isteri dia tak kena, anak dia tak kena, cucu dia tak kena, pakcik dia tak kena, jiran dia tak kena, cousin dia tak kena. Kalau dia beli harta yang banyak tetapi letak di bawah nama orang lain, lepas gitu je. Jadi, sebab itu, dari semasa ke semasa, pengistiharan harta ni perlu ada penambahan baik kan? Persoalan yang sebenar kan, kenapa? Kau yang tak ada apa-apa Dengan beria-ria gila Pertahankan untuk pemimpin Ahli politik Perdana Menteri Untuk tidak istiharkan harta mereka Abah dia Tahaga attention haus tak akan hilang Perangai macam lancar hidup tak akan senang oh. Oh, Hidup tak akan senang oh. Tahaga attention haus tak akan hilang Perangai macam lancar hidup tak akan senang oh. Oh, 